ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തൽശ്ശേരി ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡ് കോൺസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കനും ബ്രെഡും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണിത് അതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ബ്രെഡ് കോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വേണം ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് വേണം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കവും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സിംഗിൾ കളർ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രം ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി വേണം കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയും കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി വേണം അതിനിവിടെ കുറച്ച് തൈരും കൂടി ആവശ്യമാണ് തൈര് എപ്പോഴും കട്ടയായ തൈര് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിൽ ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മൈദയുടെ സ്ലറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം മൈദയുടെ സ്ലേറി ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ബോട്ടം സൈഡിലും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം നാരോ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടൊന്നും ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കോൺസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം 
ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് കോൺസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ബ്രെഡ് കോൺസും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സൈഡാവുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് കോൺസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മൂന്ന് ജിഞ്ചർ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഏത് ഡ്രിങ്കിലായിരുന്നു സബ്ജാ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്കസ് ആഡ് ചെയ്തത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു